Ja, ja hallo. Ähm, ja, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir uns wiedersehen. Äh, Q4 is back. Äh, wir haben eine kurze Pause eingelegt in unserem Tourneeplan und auch anderweitigen Planungen. Aber ich freue mich unglaublich, dass wir wieder hier zusammen auf der Bühne stehen können. Und ähm, das war Salt Peanuts in Yardbird Suite. Und von der Parker CD, die wir vor einiger Zeit aufgenommen haben, die übrigens auch hier erhältlich ist. CD, 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 CD. Ähm, und ähm, ja, äh, es gab ja dieses Parker-Jubiläum, 100 Jahre Charlie Parker. Ähm, und wir sind wahnsinnig froh natürlich, dass wir ein Quartett sind mit zwei wahnsinnig tollen ArrangeurInnen. Und zwar Tini Thompson und Nigel Hitchcock. Sie haben gemacht, diese vielfach bekannten, äh, mittlerweile eigentlich zu Standards gewordenen Kompositionen von Charlie Parker zu arrangieren und ähm, ganz interessant auch, dass da unterschiedliche, teilweise Big Band Formate so ein bisschen äh, bedient wurden, hier zum Beispiel vielleicht hat man vielleicht erkannt, so ein bisschen das Yardbird Suite ging so ein bisschen in die Richtung Lil Darlin, Count Basie, a little bit. Auf jeden Fall, wir sind total happy, dass wir so tolle Arrangements spielen dürfen. Und äh, wir haben die Besetzung so ein bisschen umgemodelt, einfach so ein bisschen throw dice on the instruments and uh, this came out, you know. So, uh, Björn Berger am Altsaxophon. Wir machen weiter mit einer Komposition, äh, auch wieder von Charlie Parker, äh, Charlie Parker, My Little Suede Shoes. Thank you. 
Nice new talk from Terry. Ja, war nur das für die Tschüss. Ähm, die nächsten drei Stücke ähm, werden uns ein bisschen in einen anderen instrumentalen Bereich bringen. Ähm, und zwar das erste, was wir jetzt spielen, das ist äh, keine Komposition von Charlie Parker, aber ein Stück, was Charlie Parker oft gespielt hat. Cherokee oder auch über die Changes von Cherokee. Und Nigel hat dann ein wunderbares Flötenfeature geschrieben mit Klarinette, Sopran und Bassklarinette. Und das ist ja das, was wir in der Big Band auch oft machen, sozusagen ein bisschen Instrumente wechseln, einfach um die Affen zum Morgen abkühlen zu können. Das ist wichtig. Ähm, hier ist äh, Shiroki und danach kommen zwei wunderbare Feature für Björn am Altsaxophon, nämlich äh, Body and Soul und Laura nach dem gleichnamigen Film. Hier ist Shiroki.
the Spion Burger. Oh, yeah. That's an incredible group, man, from Peter Felt. Okay. Well, uh, no Johnny Parker tribute would be uh, complete without hearing one of his solos. And uh, this next piece we're going to play was in fact, um, I believe he just turned up and recorded and the whole tune is in fact just an improvisation. There's one little lick at the beginning that is repeated at the very end and everything else is just Charlie's solo. Um, and the fabulous feature Felch is going to be playing Charlie's solo. Um, <laughs> But the other thing I'll say about this is that all of Charlie Parker's things, of course, they're all fantastic, but they're all done with the rhythm section. Bass and drums all kicking away behind, you know. Charlie can have a bit of a smoke and a drink. And then do his thing, you know, and there's a bit of space and stuff, but we don't have that luxury tonight. <laughs> so, um, so I kind of had to do something a little bit, uh, a bit different with it. And this is a bit like... Is it com chameleon? Chameleon or something like that. You'll know it, you'll know it. When you hear this lick, you'll go, oh, I've heard this before. <laughs> so, um, so this tune is called Parker's Mood, featuring Feta Felch and Teeny Thompson on Barrett. Hey.
Ja, vielen Dank nochmal. Fiete Felsch. Wir spielen ein Stück noch aus unserem Parker-Programm, das heißt Moose the Munch. Ich weiß nicht, möglicherweise liege ich total daneben, aber ich meine, das hätte er tatsächlich mal für einen, nee, einen Drogendealer geschrieben, den er irgendwo vor Ort bei einem Gig, wo er gespielt hat, geschrieben hat. Ja. Möglicherweise, ja. Ich erzähle es ihm später. Das Stück spielen wir noch, bevor wir eine kurze Pause machen und dann die Instrumente einmal kurz abkühlen lassen. Und... Ähm, diese Musik ist käuflich. Wir haben CDs dabei für das Parker-Programm. Da sind auch noch ein paar mehr Stücke dabei, die wir jetzt heute hier nicht spielen. Und unsere erste CD auch, die ist hier vorne zu bekommen. Und äh, es gibt auch noch mehr CDs von Tinis Band Max Sachs. Also ähm, wer sich da bemüßigt fühlt, eine zu nehmen, nehmt am besten gleich zwei. Es könnte auf dem Heimweg eine kaputt gehen. Ach hier. Genau. Also viel Spaß mit. Ja, mit Muslim Mutsch.
Stück zu tun, aber ich muss diese Ansage machen, weil die ist einfach großartig. Ich habe sie äh, lange nicht benutzt, sie lag da, 20 Jahre, diese Ansage, und jetzt, jetzt benutze ich sie. Und zwar, ähm, ich habe eben in der Pause auch schon über das Pujazzo gesprochen, ich war da auch mal Teil von, und äh, ja, zittert man sich so durch, die, durch das Set durch, und da war auch ein Solo, und ich, ja, Essen laut nach vorne, und so kommt ein Solo gespielt, ich habe es geschafft, kann nichts mehr passieren, Geh wieder auf meinen Platz und dann Peter Hapolzheimer, wer kennt ihn nicht, ne? ja. äh, Ich versuche ihn nachzumachen, es gibt einige, die sind auch Experten drin, ich versuche es mal so ein bisschen, der ihn kennt, weiß, was ich meine. Und dann kam eben das, was ich nicht wusste, dass das noch kommt. So. So. Am Bariton-Saxophon. Tini Thomsen. Frauen im Jazz. Demnächst auch Hunde. Ja. ja, das ist echt passiert. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. 20 Jahre her. 20 Jahre her. Ich, ich sag nicht, wie lange das her ist. Ich bin ja noch jung. So, als nächstes spielen wir jetzt was anderes.
Okay. Teeny Tombs, Lombardi Tome. Ich freue mich ganz besonders und Björn auch, dass wir wieder zusammen hier spielen können, wir alle. Ähm, es gab ja so eine kleine Zeit, wo man nicht genau wusste, ob man überhaupt noch Saxophon spielen will und warum und überhaupt. Und es hat natürlich auch viele Gründe gehabt, ähm, wegbleibende Auftritte insgesamt und so weiter. Und ich bin wirklich total happy, dass wir wieder zusammen spielen können. Und auch mit dem, wie jetzt im zweiten Set zu hören, mit komplett neuem Programm äh, weitermachen. Das Nigel und Tini geschrieben haben. Das ist so ein bisschen funky, also ein bisschen auf jeden Fall alles neue Stücke jetzt im zweiten Set und Arrangements und thanks for the arrangements, guys. Oh. Wonderful. Yeah. Oh, really uh, ich wünsche, ich, wünsch, ich könnte sowas auch so schreiben, aber ich war meistens immer nur mündlich gut, deshalb schriftlich. Und, uh, wir machen weiter mit einem Stück, das heißt, uh, das von Nigel und heißt Autumn Twilight. Und einer wunderbaren Location hier.
squirrely do! Squirrely do! Squirrely do!
Nigel, what's the, where does this next title come oh, okay, from? Okay. Is this like the crisps we eat? The chips? <laughs> ich mache jetzt hier Werbung. Wie heißen die Funny Chips oder Chakalaka oder sowas? Kennt ihr den? Das nächste, das nächste Stück heißt irgendwas mit Chakalaka. Nigel, warum? 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 <lacht> yeah. So, it all started off with a tune that we haven't yet played. See, she ruins everything. <laughs> so I can't, I can say anything like that, like that, because she's my wife. 
I like that. She knows it. Um, yes, there is a tune coming up that's going to be called Baltic Panther, which is written uh, in dedication to all the lovely people talking outside the Jazz Baltica and talking about all the great musicians that are on and stuff. So. And uh, in English we call that banter. You know, oh, how do you do that? Do you see Papathini? Oh, no, 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 no. So I started, I'd written a tune called Baltic Panther, and this was, uh, I kind of wanted to do something a bit African, so I thought I would continue the theme. And uh, this is uh, kind of African people talking about the chakalaka spice in uh, an African market. So this is called Chakalaka Chatter. <laughs> there we go. <laughs> Thank you. Oh. Thank you. 
Waffe. Ähm, wobei, okay, ich, ich gehe jetzt, ich, ich geh jetzt nicht ins Detail. Doch, doch, doch. doch, also putzen kann ich besser. Ähm, wir haben mal eine CD gemacht und äh, da, ich habe keine Ahnung, wie, das, wie wir auf den Gedanken kamen, aber wir dachten, wir machen irgendwas total Verrücktes. Was wahrscheinlich schon tausend Leute für uns gemacht haben, aber das haben wir auch so dann gemacht, dass er, er hat irgendwie einen Text eingesprochen, da haben wir dann das versucht zu transkribieren, wenn, er, wenn man so spricht, spricht man ja auch in Tonhöhen, Tonhöhen. Ähm, und da ja, haben wir jetzt das quasi mitgenommen und jetzt muss er nicht nur spielen, sondern jetzt wird er quasi also so sprechen für euch. Und wir spielen dazu. Er erzählt irgendwas mit, dass wir, also wir haben euch jetzt was mitgebracht und soll ich mal irgendwie das übersetzen? Nee, das, das passt schon, ne? Gut, also äh, Nigel am ähm, Gesang jetzt auch noch. So, I said to Tini, we've got lots of lovely Q4 fans out there. She said, oh I know. I said, we should do something special on the concert. She said, oh, I know. I said, should we bake them a cake? She said, I don't think so. You don't think so? No, I don't think so. She said, so I said to Teeny, let's talk to our fans through our taxophones, and this is what we said just for you. Thank mm -hmm. you. 
Ja, vielen Dank. Das war He said, she said, we all said. Ähm, ja, wir kommen jetzt zu unserem letzten Stück noch mal ganz kurz. Äh, Tini Toms am Bariton. Nice, let's go. Natürlich auch Dank an den Brückenstern und an den Mann, der mit Boris Becker äh, Wimpen zu seinem Wohnzimmer gemacht hat. Gabriel hat das hier zu seinem Wohnzimmer gemacht. Gabriel, tolle Arbeit und auch an den gesamten Club hier. Vielen Dank fürs Kommen. Wie gesagt, ja. Yeah. Nein, ich habe es angekündigt. Äh, das Stück heißt Baltic Banter.